அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் இந்த ரெனால்ஸ் நம்பர்னா என்ன ரெனால்ஸ் எண் இப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸில் யாரெல்லாம் வந்து ஆறை பார்த்துருக்கீங்க தெரில ரிவரை காவிரியவோ வைகையோ இல்லை குளிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு தெரியல அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண காலகட்டத்தில் ரைட் ஒரு ஒரு அமைதியான தருணத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மூத்தாக பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் ஆட்டு ஆ ஆற்றோடைய நீரோட்டம் வந்து ரைட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது லேயர் லேயராக லேயர் லேயராக லேயர் லேயராக தண்ணி வந்து போகும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கடுமையான மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அப்படியே டர் டர்புலன்ஸாக போகும் ரைட் தண்ணி எப்படி இருக்கும் டர் டர்புலன்ஸாக அப்படியே என்ன செய்யும் சுல் சுழன்று 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 போகும் இதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது ம் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா எப்போ இதனுடைய நீருடைய வேகம் அதனுடைய இன்ட்ரு மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸோ ஃபோர்ஸஸோட கம்பேரபிள் ஆகும் பொழுது ரைட் அதால் என்ன வேகத்தில் போகணுமோ அந்த வேகத்தில் போக முடியாத போது பின்னாடி வரக்கூடிய நீர் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மோ நீரோட முட்டும் பொழுது அந்த வேகத்தில் கர கரைகளில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகக்கூடிய காரணத்தினால இங்கெல்லாம் கரையிலெல்லாம் தண்ணி இன்வேடா இங்கே இன்வேடா போகக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் போது டர்புலண்ட் ஃப்ளோ உண்டாயிருது அப்போ டர்புலண்ட் ஃப்ளோ எப்படி உண்டாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிடுடைய வேகம் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை விட அதிகமாகும் போது அது என்ன ஆகுது டர்புலண்ட் ஃப்ளோக்குள்ளே போகுது அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ஃப்ளோ நின்றுது ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ஃப்ளோனால் என்ன அர்த்தோன்னா பிள்ளை எப்படி புரியக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தரையான்னு ரைட் இது தண்ணியுடைய அடுக்குகள்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ஃபோனை என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இடத்துல வேகம் குறைவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சே இது இதனுடைய வந்து டூ மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போகுது மேலே உள்ளது சே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு பெர் செகண்டில் போகுது இப்போ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நீர் மட்டும் டூ மீட்ரு பெர் செகண்டில் கான்ஸ்டண்ட்டாக போய்கிட்டே இருந்து மேலே உள்ள நீர் மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு பெர் செகண்ட் அதோட அதிக வேகத்தில் கான்ஸ்டண்டாக போய்கிட்டே இருந்த இது ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ஃப்ளோ தான் ஆனால் இங்கே வரக்கூடிய தண்ணியே ஒரு நேரத்தில் ரெண்டு மீட்ரு பெர் செகண்டில் இன்னொரு நேரத்தில் மூணு மீட்ரு பெர் செகண்டில் ஒரு நேரத்தில் ஒன்றரை மீட்ரு பெர் செகண்டில் இருந்தால் இட் இஸ் டர்புலன் ஃப்ளோ ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் அதனோட வேகம் மாறிச்சிடும் அதை தீர்மானிக்கிறது அதனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்போ ஒரு ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் காமிப்பாங்க இதை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிகரெட் இங்கே வச்சுருக்காங்க வச்சா அங்கேருந்து புகை என்ன செய்யுது போகிறத கவனிங்க முதல்ல அந்த புகை ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக போகிறத பாருங்க ரைட் அது போக போக பயான் ஃபோர்ஸால் அது ஆக்சிலரேட் ஆகுது ஆக்சிலரேட் ஆக அதனோட வேகம் கூடுது வேகம் கூட 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 அந்த ஃப்ளோ டர்புலன்ஸ் ஆகிறத பாருங்க ரைட் அப்போ வேகம் அதிகமாகச்சுன்னா ஃப்ளோ என்ன இருக்குது கண்ணு முன்னாடி மாறுறதை நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் இங்கேயும் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரீம்லைண்டு ஃப்ளோனால் என்னென்னு காமிக்கிறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த எடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லேயரில் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரீம்லைண்ட் ஃப்ளோ இது டர்புலன் ஃப்ளோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி விசி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஈட்டா ரைட் இந்த கிரிட்டிக்கல் வெலா இதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிள்ளைங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் தட் இஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு இட்ஸ் டென்சிட்டி சாரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டென்சிட்டி இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டயமீட்டர் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த விசி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஈட்டா டிவைடட் பை ரோ டி இப்போ நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ விசி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டண்ட் ஆர் இன் டு ஈட்டா டிவைடட் பை ரோ டி இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் தான் ரெனால்ஸ் நம்பர் திஸ் இஸ் ரெனால்ஸ் நம்பர் ரைட் அப்போ ஒரு சென்ஸ் அந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ரைட் அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி என்னங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுது அகேன் அதோட அசோசியேட்டட் விஷயத்தை சேர்த்து இண்டிகேட் பண்ணுது அதனால தான் இந்த ரெனால்ஸ் நம்பருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துடுது ரைட் எல்லா ஃப்ளூயிடுக்கும் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சு வைக்கிறாங்க இந்த ரெனால்ஸ் நம்பரை கண்டுபிடிச்சு வைக்கிறாங்க யூ கன் சி இங்கே பாருங்கள் அகேன் இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து இதில் இருந்து ஆர்
ஸோ இந்த வி அந்த ஆர்சிக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆர்சி லெஸ் தென் தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்ட்ரீம்லைன்டு ஃப்ளோ நடக்குது ரைட் ஆயிரத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்துக்கும் இடையில் இருந்துச்சுன்னா ரைட் இன்னும் டர்புலன்ஸ் ஆகலை ஆனால் அது ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக இல்லை ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் டர்புலண்ட் ஸ்ட்ரீம்லைனுக்கு தமிழில் வரிச்சீர் ஓட்டம்னு மொழி போயிருக்கிறாங்க அன்ஸ்டடிக்கு சீரற்ற ஓட்டம்னு மொழி போயிருக்கிறாங்க டர்புலனுக்கு சுழற்சி ஓட்டம்னு முடிவெடுக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் எதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெனால்ஸ் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லானா பரிசோதனை மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபார்ம்லா ஊழிய இன்னும் லாஜிக்கலாக ரீசன் படி வெரிஃபை பண்ணப்பட்ட ஃபார்ம்லா கிடையாது அப்படிங்கிறது பிள்ளைங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா